Ma võin enda muusiku karjäärist tuua sellise näite, et mina hästi tahtsin saada Eesti laulule, hästi tahtsin saada aastaid aastaid, et see oli üks mu nagu hästi suur unistus. Ja ühel hetkel ma sain sinna, aga see käis nagu niimoodi, et ma olen kolm korda proovinud. Esimene kord mind ei võetud sinna. Api kui jõudne, ma mõtlesin, ma tegin kõik valesti. Teine kord ma sain sinna. Ja absoluutne emotsioon, jess, ma olen parim muusik, ma sain sinna, et hästi hea tunne. Ja kolmas kord, kolmas aasta, jälle mind ei võetud. See ongi nagu selline Ameerika mäe, et nagu käivad üles jälle. Aga mida saab endaga nagu sellest kaasa võtta? Absoluutselt ma olin kurb, pettunud, vihane, solvunud, miks mind ei taha, et äkki ma tegin kõik valesti, äkki ma ei olegi hea muusik, kõik mul aitab, eks ole kõik. See emotsioon käib nagu sinust läbi, aga hiljem sa hakkad natukene, nagu kui sa oled selle emotsiooni nagu ära tunnud, siis sa hakkad natukene nagu analüüsima, et hmm, aga teised laulud olidki sellel aastal, kui mind ei võetud, olidki natuke nägedamad. Võibolla minu laul ei olnudki päris see või et mõnikord on ka lihtsalt see kellegi maitse. Jüri maitse või see, kes sind kutsub esinema või kes ei kutsu esinema. Tema lihtsalt isiklik mingisugune tunnetus või maitse ja seda ka ei saa isiklikult võtta. See on teiste inimeste visioon sinust. Kui mina olin noor, peal ülikooli ja mina mõtsin, et ma tahan muusikuks saada, siis minu ema õtts mulle, et mis muusik sa oled mine tööle, eks ole, et mine nagu päris tööle, eks ole. Ja hästi raske on, sest teatud inimesed sinu elus ja lähed seda inimesed need, kelle poolt sa nagu tegelikult vajaksid just seda tuge või või seda, et keegi lihtsalt valideeriks sind või et sinu valikud elus ja et oleks lihtsalt olemas. Ma ei vaja seda, et keegi ütleks, et sa teed nüüd mingit hästi või et õiget asja, et pigem ongi nagu see, et oma pereliikmete ja lähedaste poolt tahaks lihtsalt nagu seda, et sa oled olemas, et sa toetad, et sul ei pea meeldima mu muusika, aga sa lihtsalt toetad. Ja on juhtunud aastate jooksul, noh, see ema näide on nagu üks asi, eks ole, et tegelikult ma saan aru, et ta soovad soovis oma tütrele sellist stabiilset sisse tulekut ja head elu, eks ole, ja muusiku elu on meil siuke pilla palla ja on, kuidas on, eks ole, aga natukene need lähedast inimeste kommentaarid ükskõik kui heast kohast või heast südamest need ka ei võiks tulla, need ikkagi jätavad nagu mingisuguse jälje, aga õnneks meil on selline, meil on ka head emotsioonid, näiteks viha ja näiteks see, et ma näitan sulle ja tollel hetkel ma mäletan, ma ei nästi noor ja ma ütlesin emale, ma näitan sulle ja ma näitasingi ja ma tegingi selle ära ja ma hakkasingi muusikat tegema ja ma ei läinudki kunagi päris tööle. Ma arvan, et noorel inimesel või täitsa lapsel nii palju kõige uut kogemust ja informatsiooni tuleb igapäev peale, et sa võibolla unustad ära kiiremini või et ei märka. Tead, ma olen tähele pannud, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma hoian kinni nagu sellest. Et väikse lapsena keegi võis öelda, et too, et me ei taha sind siia või et sa ei sobi, mis ma läksin, mängisin kuskil mujal edasi, eks ole. Pubeka jaas, vaata, siis on teine teema. Siis on igasugused tujud ja kõik tundub nii õudne ja maailma lõpp ja kui sa ei meeldi mingile poisile või tüdrukule koolis, siis on kohe hästi õudne ja et see on juba teine teema, eks ole. Aga see on ka nagu periood elus, mis möödub, ütleme niimoodi, et see on nagu selline täiskasvanuks saamise või et noore inimese nagu sellised ilu ja võlu, eks ole. Et ka minul ja kõikidel inimestel ükskõik, pane tähele, ükskõik, kui kuulus või ilus või edukas või pealt näha õnnelik see inimene ka ei oleks, kõigile meil on öeldud ei. Kõigile on öeldud, me ei taha sind, on see näiteks karjääris, on see koolis, on see suhetes. Ja kõik, mida sootsmeediast näed, et kellegil on mingisugune niiluselu ja kõik on nii hästi, et tegelikult see on ka kõik ainult fassaad, et me oleme kõik seda kogenud. See ei ole midagi sellist, et sa ei pea sellest tundma ennast kõdagi 
igavesti halvasti. Aga ja, jällegi ma tulen tagasi selle juurde, et kõige olulisem osa, mida mina olen õppinud, on see, et need tunded on hästi olulised selle juures. Ja isegi negatiivsed tunded, et neid ei tohi alla suruda, et need tuleb endast välja elada. Ja kõige parem ja puhastavam tegemus üldse maailmas on nutmine. <laughs> et, ja nutta tulebki lahinal ja nutta tulebki nagu täie rauaga, et see kõik endast nagu välja saada elu läheb edasi. Ja siis Kui ei võetud mängu, siis ei võetud, siis lähed teise kohta mängima lihtsalt ja leiad enda inimesed, kes, kes võtavad su enda kampa.